O tema do Crônicas do dia de hoje vai parecer engraçado, mas não pense você em jogar com a sorte com estes índices que eu vou te apresentar. De cada quatro assaltos que acontecem no Brasil, um deles é com uma arma de brinquedo. Isso mesmo, 25% dos assaltos à mão armada, a arma não é de verdade. Você correria o risco de reagir? É claro que não. E no que, que o assaltante aposta? Primeiro, em quem, em quem tem tudo a perder, que é quem está sendo assaltado. A pessoa que está sendo assaltada teme perder a vida e ninguém vai ficar olhando para a arma. E hoje em dia as armas de brinquedo são muito parecidas com a arma de verdade para saber se está diante de uma arma falsa ou não. O que importa também entender é que quem faz o assalto parece não ter nada a perder. Aposta tudo naquele ato. Por isso que algumas reações aos assaltos parece muito mais uma loucura do que aquilo que realmente é coerente. Nós estamos acostumados a achar que esse heroísmo de você tentar reagir a um assalto é algo que todos nós deveríamos fazer, mas não se brinca com a vida, principalmente com quem tem muito a perder. Quem está com a arma apontada para ele sabe que a sua vida tem e pretende ter um longo período, uma longa duração. Nós pensamos no futuro, por isso que tememos perder a nossa vida no presente. Agora, quando você pensa no assaltante, para ele é o contrário. Ele está preparado, ou pelo menos espera, que a morte chegue a qualquer momento. Com uma arma de verdade ou de brinquedo, infelizmente, ele aposta tudo naquele que mais tem a perder, quem está sendo assaltado. Nunca pense que a justiça pelas próprias mãos ou a reação da particularidade resolve a violência no país. O problema da violência é muito mais amplo do que esse simplismo que, às vezes, os meios de comunicação sensacionalistas apresentam. Afinal, com violência não se brinca e ninguém vai ficar apostando de 4 para 1 se você vai ser assaltado por uma arma de brinquedo.